Ita ya mwezo tano mwaka alfu mbili na ishirini Tochi leo itamulika habari za nyumbani Lakini kathalika pia itamulika habari za ghaibuni Tochi itakuenda mpaka kwenye uchumi zone Lakini pia tochi itakapokuwa mifika viwanjani sita kuwa peke angu Itakuwa na Jacob Mbui ambaye pia takutembeza viwanjani kikame lifu Na kwa kisha kwamba kila kitu na kwa kiko vizuri zaidi Jacob, mambo vipi mze? Salama sana, mambo vipi kwa kwe harusta pigi Safi kitambo Muda <laughs> Nifrae kukuona tena Hata nini nifrae kukuona na nikukaribisha kazini Kama wewe ujere karibu <laughs> Asante sana Hebu niambiwa yule jamaa Mchaza gani yule ambani miambiwa Ama sema akihamia Juventus um, Po Pogba hey, Kwa nini katu mshara kama kia miambiwa Juventus Historia kwanza kidogo ya Po Pogba Ndo eh, inaleta mtafaruku mpaka adagika hii Kwa mba huwe ni mchezaji ambaye Eh, amekuwa akiama kwa hizi timu mbili kwa muda mrefu alianza eh, Manchester United akiwa mdogo tu oh. lakini alipotoka Manchester akaenda Juventus okay. lakini akanunuliwa kwa pesa nyingi kutoka Juventus kuja Manchester United mm. na sasa hivi Juventus wanataka tena kumchukua ah eh. basi sawa tatujuza zaidi tukifika viwanjani tukutane viwanjani <laughs> hii ni habari clouds mimi ni Harris kapiga karibu Tochi yetu leo inaanza bungeni huko inamulika kwa tarifa kuhusu wa bunge ambao wameitaka serikali kuchukua hatua kwa hoja zinazotolewa na mkaguzi na mvibiti mkuu wa hesabu za serikali ili kuweza kudhibiti upotevu wa mapato katika taasisi na mashirika ya umma zaidi huyu ni Rachel Chizoza Miongoni mwa majukumu ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kupokea kuchakata na kujadiri taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kupitia kamati zake za kisekta. Unafahamu ni kwa nini wabunge wanajadiri taarifa hizo fuatana nao? Kuna umuhimu mkubwa sana wa hizi ripoti kuingizwa kwenye bunge ili wananchi waweze kujua matumizi sahihi ya fedha za serikali pamoja na value for money. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana wananchi kupata elimu juu ya pesa zilizotumika katika miradi mbalimbali inayosimamiwa na serikali. Ripoti yake kupitia kwenye miradi mbalimbali ni jambo muhimu sana na napoona kuna dosali au napoona ime, serikali imetekeleza vizuri kama kuna chochote kile ambacho kiko tofauti lazima ripoti na ripoti hii inaletwa ndani ya bunge kwa niaba ya wananchi kamati ya bunge ya hesabu za serikali ni miongoni mwa kamati ambazo zimekuwa zikijadili taarifa za mashirika na taasisi za umma na kuziwasilisha bungeni wameleta taarifa yao na yapo mambo mengi ambayo yamebainishwa na wabunge na kutoa mapendekezo ni hatua gani zichukuliwe taarifa za hesabu za tanesco za kila mwaka zimekuwa haziko vizuri kutokana na deni hilo Hivyo basi, ninaishauri serikali iweke mkakati maalum wa kuhakikisha mashirika yanayodaiwa yanalipa deni hilo mara moja na kwa wakati. Serikali ilikuwa inadaiwa karibuni trilioni mbili na bilioni 900 karibuni na 75. Lakini kati ya fedha hizo mheshimiwa speaker tulitegemea kwamba katika mwaka unaofuata tungeona mabadiliko na tungeona serikali imeshalipa. Lakini cha kushangaza mheshimiwa speaker kwa mwaka huu taarifa ambazo CIG ametuletea Serikali na daiwa tirio ni mbili na bilio ni miane na kumi na saba na senti na, 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 na pointi saba tisa Kwa ni feza ambayo teari imesha ungezeka mshima speaker Baadhi ya mawaziri wakapata fursa ya kutoa majibu katika hoja ambazo zimegusa au zara zao Na kueleza kwamba ni hatuwa gani wanakuenda kuchukua Mshima speaker tumehangaika sana na pride Sana sana kama serikali Mana kwa kipindi kirefu mekua inaendeshwa kinyemera Kama kampuni binafsi mpaka tare kumina nane oktoba ya fumbiri kumina nane ndipo mahakama kuu ya Tanzania kupitia division ya biashara ilipo toa uamuzi e, wa makubaliano yani consent judgment e, kuwa pride ni mali ya serikali kule ambaye alikuwa na tushauri sisi amechelewa kutupa ushauri tunao uwezo wa kutumia njia ya haraka ili kufika pale tunapotaka kufika kwa sababu sisi ndio tulio kuwa na kazi na kuhusu fedha Kwa tarifa ambayo mimi naijua ni kwamba fedha ambazo zimelipwa ni asilimia arobaini mpaka sasa. Ila mkataba 
mkataba walio sign ulikuwa wa shilingi bilioni moja nukta sifuri nane tatu na kuendelea. Shirika la umeme Tanzania Tanesco limeonyeshwa katika ripoti ya PAC kwamba linadai kiasi cha shilingi bilioni mia nne hamsina nne kwenye mashirika ya serikali ikiwemo upande wa majeshi. Hivyo wabunge wakapendekeza utumike mpango wa luku ili kuondoa madeni hayo ya neotia doa serikali. Asante sana Rachel Chizoza kutoka hapo Dodoma. Tochi imeendelea kumulika ambapo Mei 22 mwaka huu rais wa Marekani Donald Trump yeye aliagiza kufunguliwa kwa nyumba za ibada nchini humo ili waumini waweze kuzitumia kwa ajili ya kumuomba Mungu na Mungu waweze kuwaepusha na janga la korona. Lakini katika agizo hilo Trump yeye akabainisha kutumia nguvu kama gavana yeyote atakiuka agizo la kufungua nyumba za ibada. Ili sasa kuweza kuangalia hali ya mambo baada tu ya nyumba hizo kufunguliwa hapa kwa njia ya Skype nitazungumza na Mtanzania anaishi kule Marekani anaitwa Lusajo kilosa maarufu kama sajo 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 tuambie limepokelewa vipi suala hili la kufunguliwa kwa nyumba za ibada huko Marekani sisi kwetu kama ambavyo imekuwa Tanzania basi na sisi ndivyo ambavyo ilikuwa kwamba rais wetu ametutangazia eh, kwamba sasa tunaweza kwenda uh, ibada kwa maana ya kama wewe ni muislam basi unaruhusiwa kwenda msikitini E, kama wewe ni Mkristo basi unaruhusiwa kwenda kanisani. Kwa hiyo nyumba za ibada zimefunguliwa rasmi na hii ni uh, baada ya kauli ya rais wetu uh, kuitamka last week. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sasa e, hali inaanza ku, 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 kutengemaa taratibu taratibu. Na Lusajo kama ilivyo huku Tanzania baadhi ya wafanyakazi wenye wanaendelea kufanyia kazi zao nyumbani lakini pia mahoteli pamoja na migahawa na shule zitafunguliwa hapo baadaye lakini kwa sasa huko Marekani labda ni nini hasa ambacho kimeweza kuruhusiwa Kama unajua kwamba Marekani kila state ina sheria zake eh, ina uongozi wake basi sisi hapa New York tuna kiongozi wetu ambaye anaitwa Cuomo au ambaye ndo gavana wetu sasa yeye sisi last week alitutangazia kwamba eh, tutaanza kufungua baadhi ya sehemu uh, kwa awamu eh, kutakuwa na awamu ya kwanza ya pili ya tatu mpaka ya nne kwa hiyo last week Alhamis uh, ali, ali, alifungua awamu ya kwanza ambayo hii ilihusisha uh, viwanda vya uzalishaji makampuni ya ujenzi e, watu wanaofanya biashara za jumla jumla wa, lakini pia maduka yale madogo madogo ambayo yanafanya biashara za online kwamba unaweza una, una, kuona kitu chako online alafu wakakiandaa kisha kuwa tayari umeshakilipia basi unafika tu pale unakuta kiko tayari kimeshaandaliwa na ki unakichukua. Kwa hiyo hao wameruhusiwa na hasa watu wanaofanya biashara za nguo, viatu pamoja na mambo ya uh, urembo urembo haya. Kwa hiyo hao hayo hayo ndio maeneo ambayo yameruhusiwa sasa kufanya kufanya shughuli zao. Okay. Kwa kumalizia Lusajo, vipi uh, hali ya tahadhari ya maambukizi koje kwa sasa? Upande wa maambukizi kwa sasa hali si mbaya kwa kweli. Eh, ugonjwa bado upo eh, na watu wanaendelea kufa lakini sio kwa spidi ile kama ilivyokuwa before eh, kwa mfano kama wiki iliyopita eh, gavana wetu si ametutangazia jana eh, jana amesema kwamba kwa mara ya kwanza eh, kwa ndani ya wiki moja wamekufa watu chini ya mia moja eh, kitu ambacho inaonekana kama ni sio hajawahi kutokea yani eh, imekuwa mara nyingi ndani ya wiki wanakufa watu zaidi ya mia lakini wiki iliyopita na wamekufa watu chini ya mia moja kwao unaweza kuona kwamba namba za watu wanaokufa zinapungua tunatamani sio asifi hata mtu mmoja lakini nafikiri hii itakwenda taratibu taratibu mpaka tufika mahali kwamba itakuwa sasa hakuna mtu anayekufa kwa sababu ya, ya corona na ikitokea basi ni Mungu tu amepanga kwa hiyo hiyo ndio hali halisi iliyokuepo hapa uh, Marekani na tunamshukuru Mungu kweli mambo yenyewe yanavyo yanavyokwenda basi mpaka wakati mwingine E, mimi ni watakie tu siku njema na tusonana. Bye bye.
Asante sana Losadio Kilos. Lakini Marekani pia ndiyo nchi ambayo inaongoza kwa kuwa na maambukizi mengi duniani hadi kufikia leo zaidi ya watu milioni moja laki saba elfu sita mia nne stini na wane. Lakini vifo vikiwa ni tisina tisa elfu mia nane na kumina tatu. Hii ni habari clouds na mungu wandile kutusaidia. Tuendile kumuomba na tunendile pia kuchukua tahadhari tuendelee kuona kwamba adui huyu corona anatokomezwa kabisa kabisa Tochi yetu sasa leo imeendelea pia kuangaza kwa mganga mkuu wa serikali Profesa Abel Makubi yeye ameitaka jamii kuendelea kuchukua hatua za kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kama ilivyoelekezwa na wataalamu wa afya Jerome Risasi amefuatilia hali ya utekelezaji wa agizo hilo na taarifa yake hii hapa inasomwa kwako na po James. Mtaa wa Kongo huu ni moja ya mitaa inayokusanya watu wengi kwa wakati mmoja kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam pengine kushinda mitaa yote ya jiji hili. Licha ya janga la COVID-19 kuleta hofu, shughuli za kujitafutia riziki zikiendelea kama kawaida huku watu wakichukua hatahadhari ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa huo. Lakini tangu serikali tangaza kupungua kwa maambukizi ya virusi vya corona, baadhi ya biashara na watu wanaofika hapa kupata huduma mbalimbali wameacha kuvaa barakoa ili kujikinga. Tocha Klaus TV nafika hapo ili kupata mtazamo wa nini kilichopelekea hali hiyo. Nafikiri kuna watu wanamenuku tofauti. Sisi, sisi kila mtu ana uwezo wa kufikiria kulingana jinsi mtu anaweza kafikiria. Kwa hiyo kuna watu wale maneno waliyapokea, wakayapokea kama vile ugonjwa tayari labda umeisha. Kuna wengine waliyapokea, wakapokea labda ugonjwa auwi, labda upo ni vipi lakini kwa mtu mwenye uelewa angemsikiliza vizuri mheshimiwa kwamba alisema huu ugonjwa tutaendelea kuishi nao watu wafanye shughuli zao kama kawaida watu wajiprotect tunatakiwa tuendelee kuvaa barakoa sababu bado ugonjwa haujaisha Jabu wengi wameshaa sasa hivi ugonjwa upo hujaisha kwa hivyo tunatakiwa tuendelee kuvaa barakoa na hapa Minja anatoa mtazamo wake wa nini cha kufanya. Kwa mfano mimi niki, nikienda kwenye changanyikeni au watu wakichanganya hapa mimi nachukua na vaa. Lakini nikiwa huko ndani peke yangu sivai vai ovyo hizi kwa sababu sometimes ina ina ni effect. Kwa hiyo kuna jinsi watu walichokulia kwa kana kwamba labda ugonjwa yani kuna jinsi wameuzara wamepotezea. Tochi ya habari Klaus ikazungumza na mganga mkuu wa serikali Profesa Abel Makubi ambaye anawataka wakazi jijini Dar es Salaam kuendelea kuchukua tahadhari kwa ni corona bado ipo. Kwanza kuepuka misongamano ya watu wengi e, kama itawezekana itakuwa vizuri zaidi. Lakini pale inapobidi labda mtu ameenda msikitini au kanisani basi wananchi wajitahidi kunawa mikono yao kwa maji yanayotiririka na sabuni vile vile waweze kukaa angalau umbali wa mita moja au zaidi kati ya mtu na mtu lakini pia waweze kuvaa barakoa e, za hizi ambazo hasasa ambazo zinatengenezwa na wananchi za vitambaa kwa sababu tayari sasa tuna barakoa za kutosha zinatengenezwa kwenye viwanda vyetu hapa nchini tangu ugonjwa huo uibuke mamilioni ya watu kote duniani wameshambukizwa virusi vya corona huku watu zaidi ya laki tatu wakifariki dunia Corona bado ipo tuendelee kujikinga na tusipuuzie maelekezo yoyote ambayo tunayapata. Chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kinyeki kimemshangaa mwanasiasa aliyeomba kuwania urais kwa tiketi ya chama hicho kwa madai kwamba amekiuka katiba ya chama hicho taarifa ya Jerome Resosi, Jerome Risasi aliyefuatilia mchakato huo kwako na Hussein Mihayo. Kipenga cha mbio za uchaguzi mkuu kina karibi ya kupulizwa. Lakini kila anayetaka kushiriki hana budi kufuata taratibu za kushiriki mbio hizo na chama atakachotumia kumfikisha huko kwenye kiti cha asali na maziwa. Dr. Mary Rose Majinge ni miongoni mwa Watanzania walioonesha nia ya kuwania uraisi kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Hebu tujikumbushe wakati anatangaza nia hiyo. Wakati mchakato unaendelea katika chama changu cha demokrasia na maendeleo cha Dema ambapo tayari nimeshapeleka pia rasmi yani kiofisi nimepeleka nimefuata taratibu ya kupeleka barua nikaona nisitulie hiyo nafasi ya viwani akitolea ufafanuzi swala hilo kwa njia ya simu mkuu wa idara ya mawasiliano cha Dema Tumaini Makene amesema mwanachama huyo amekiuka utaratibu ambao unawataka wanachama kufanya hivyo 
baada ya tangazo la kuwasilisha nia kutolewa. Tangazo kishatoka unapeleka na nia yako ofisi ya katibu mkuu na ofisi ya katibu mkuu itakuwa na kazi ya kutangaza majina hayo na hatimaye kuyawasilisha kwenye vikao vya kama tukuu kama tulikuwa ya kujadiliwa na kwa ajili ya hatua zinazofuata. Sasa mpaka muda huu tunaozungumza chama akijatoa bado akijatoa tangazo la kuwataka watu kwenye nia zao waweze kutuwasilisha na, na, na nia zao ofisi ya katibu mkuu ili ofisi ya katibu mkuu kufanya kuendelea na mchakato mwingine kama mkutano umeshaelezea kwenye msingi ya, ya katiba. Hadi sasa chama hakijatoa tangazo hilo kama ulivyobainisha. Ye mnakizungumziaje kitendo hicho? Kitendo cha kutia nia kuania nafasi ya juu kabisa katika ofisi ya juu kabisa kuongoza ofisi ya juu kabisa ndani ya ndani ya nchi ni jambo ambalo mtu yote serious ataelewa kwamba anapaswa kufuata misingi ambayo chama kimeiweka kime taratibu ambazo zimewekwa na chama lakini pia misingi ambayo imewekwa na, na katiba na katiba ya nchi ambayo mwisho wa siku vyote hivi hivi namhitaji ile mtu anataka kutoa nia maana yake anapaswa kuwa amevijua vizuri anapaswa kuwa amejua misingi ya katiba na kanuni ya ndani ya chama ili watu wanavyomjadili maana yake wanajua wanajadili mtu ambaye tayari anazingatia katiba amezingatia kanuni na vitu vya vitu vya namna hiyo Basawa hii ni habari clouds zaidi ya kari moja za mazao zimeharibiwa na tembo ambao wamevamia kijiji cha Msongazi kata ya Msongazi wilaya ya Mvomero na kuwalazimu baadhi ya wakazi wa kijiji hicho kulala juu ya miti katika mashamba hayo ili tuweza kulinda mazao yao taarifa ya Marina Robert inasoma kwako na Paul James Tochi ya Klaus Habari imeangazia mkasa huo ambapo baadhi wa nchi kijijini hapo wanaeleza namna usalama wao ulivyo hatarini lakini pia wanashindwa kufanya shughuli za kilimo. Walianza taratibu ilikuwa ni moja au wawili. Lakini sasa hivi spili iliyo kuwepo ni kubwa mno kwa sababu hata hivi jana tembo ambao walitoka usiku wa juzi kwa mkia jana walikuwa wako kumi. Tunaomba serikali tusikilize au itu itusaidie kwa swala hili la wanyama poli hao wanayetusumbua humo mashambani hatuna uwezo wa kufanya kazi zaidi shamba tunaogopa tembo huo watoka sana majira ya usiku na hata mchana kwa sababu kama jana hapa tembo tumefukuzwa lakini hawaendi mbali pamoja na mashamba ombi langu kwa serikali ningeomba kama kunawezekano bora waje watoe wa nyemao ili wa wasindikize eneo usika Sale Salom ni mwenyekiti wa kijiji cha Msongozi kwa upande wake ameelezea athari za tembo hao na kuonesha idadi ya wanakijiji walioathiriwa na wanyama hao huku afisa mali asili mkoa Morogoro Joseph Chua akabainisha sababu zinazosababisha tembo kufika kwenye maeneo ya makazi kwa sasa tembo msongozi kwa chunga ni kitendawi isipokuwa watufanyie tena mbinu nyingine mbadala waweze kutusaidia ili tuweze kusalimika na kile tunachokilima msongozi hii kituweze kutusaidia katika maisha yetu ya kawaida vyakula vingine tunavyolima vina uhavuta pia waje katika maeneo ya ya ya, ya watu kwa hiyo ni vizuri tukachukua tahadhari za uhakika Vijiji vinavyopakana na hifadhi za taifa ikiwemo hifadhi za taifa mikumi vimekuwa vikikabiliwa na changamoto ya wanyamapori kuvamia kwenye makazi na mashamba na kusababisha athari mbalimbali ikiwemo vifo na uharibifu wa mali. Taarifa hii nitasoma maoni kwa hiyo ni kushukuru kwa hiyo ambayo utakuwa umeshaandika maoni kwako kuhusiana na tembo hao huko Mvomero. Jicho la mwewe siku zote ni kale sana na huwa linaona kwa mbali sana lakini pia katika kuona kule mara nyingi huwa linakutana na changamoto jicho la mwewe. Likutana na changamoto ili kuweza kuona vitu vingine vizuri zaidi kwa hiyo torch inaongeza nguvu alafu kila kinakuwa vizuri na kileta tunakiona tunafurahi. Ana nini leo mwewe? Karibu. Semo akili za kuambiwa changanya na zako upo tangu enzi za mababu zetu lakini hadi leo unaendelea kufanya vizuri na ndio maana hata wataalamu wa afya wanautumia kuutahadharisha umma juu ya kujikinga na janga la corona linaloendelea kuiathiri dunia lakini anachojiuliza mwewe kwenu wafanya biashara wa mtaa wa Kongo hapa Kariako ni juu ya kufanyia biashara juu ya mtambo huu wa kifo ndio mliambiwa mfanyie biashara mahali popote ili mradi tu mvunji sheria lakini kweli mmeona hapa chini ya transformer ndio sehemu sahihi ya kufanyia biashara zenu kusikia hamsikii basi hata kuona nako ni shida hebu liangalieni kwanza linavyovuja mafuta hadi kushika vumbi je hamuoni kuwa ni ishara kwamba lolote linaweza kutokea hapo hivi wahusika mnajiamini nini haswa hadi mjiachie hapa ina maana hamjui athari zitakazotokea ikiwa moto talipuka hapa basi kama hamjui 
kabla ya moto mungurumo utatokea tu mtakanyagana mpaka msione hata pa kukimbilia je yeah. ukija moto si bidhaa zenu zitateketea mwewe hawafukuzi hapa ila na waomba kuchukua hatua ikiwemo kuliacha wazi eneo lote linalozunguka transformer hili ili kujiepusha na madhara kutoka mtaa wa Kongo Kariako jijini Dar es Salaam mwewe ameonesha tu alafu huyo anaruka zake Muda wako pamoja na mimi ni kitu cha thamani sana na nitaenda kuthamini wakati wote. Kinachofuata ni uchumi zone.